yo te lo vendo en 60 mil. ¿Eh? El centauro, el carrito centauro. El vergatario cuesta 15 bolos, el celular. 15 bolos. Y no lo estamos regalando ni subsidiando. Es lo que cuesta de verdad. Todo lo demás es robo del capitalismo. Por eso es que esta gente nos odia tanto y sobre todo a mí. ¿Eh? Y me quieren sacar de aquí. Bueno. Entonces, el papel que aprobó el Consejo de Ministros lo mandan para la arepera, dijo ahí mi comadre. No, lo mandan para la... Asamblea Nacional para que lo discuta primero la Comisión de Finanzas. Si los escuálidos tuvieran, fíjense ustedes esto, las fuerzas políticas que tienen mayoría en la Asamblea designan las comisiones. Es decir, el que tenga mayoría nombra el presidente de la Comisión de Finanzas, y los miembros de la Comisión de Finanzas. Entonces, yo tendría que mandar el papel firmado para mandarle 800 millones de bolívares a los consejos comunales, primero a la Comisión de Finanzas. Imagínense ustedes que ahí estén los adecos, los copellanos, o todo este grupito de partidos derivados, o los traidorcillos dominando esa comisión. Imagínense ustedes por un momento, no lo aprobarían, empezarían a buscarle cinco patas al gato, buscarían cualquier excusa para devolverme el papel, negándolo, negándolo. Vean ustedes lo importante que es esto, cualquier recurso que yo apruebe, vamos a suponer, Amalia me pidió apoyo hoy, para unos pozos de agua aquí en el turbio bueno, ella no tiene los recursos yo tengo que mandarlo, aprobarlo pero igual tienen que pasar por la asamblea ¿Eh? entonces desde ahí ellos estarían saboteando al gobierno el dinero para las misiones ustedes no ven que ellos se la pasan diciendo Ahorita no lo dicen porque estamos en tiempo electoral. Pero busquen ustedes todas las declaraciones de los escuálidos de los últimos cinco, siete años, desde que nacieron las misiones, que han dicho de Barrio Adentro, que han dicho de Mercal, de Pedeval, que han dicho de la misión Robinson, Rivas, Sucre, que han dicho que eso es que yo estoy votando la plata, que eso es populismo, que eso es como una piñata para irresponsablemente, bueno, tener a un pueblo dominado. Eso es lo que ellos dicen. Pero en el fondo lo que pasa es que ellos son capitalistas y ellos no quieren, no quieren que haya misiones comenzarían a negarle recursos a las misiones y esa sería una forma de irlas eliminando sería una forma de irlas eliminando todos los miles de millones de bolívares que todos los años yo apruebo para los CDI, para los CAT los medicamentos gratuitos, los exámenes gratuitos porque ustedes no pagan nada pero eso lo paga el gobierno quien paga los equipos ¿Quién paga el mantenimiento de 30.000 médicos y médicas y especialistas cubanos y cubanas que son unos héroes y unas heroínas que están con nosotros dando la vida por la salud y la vida del pueblo venezolano? ¿Quién paga todas las becas de los muchachos que están estudiando medicina? Cada uno tiene una beca de mil bolívares mensuales. Y la alimentación, ¿quién paga Mercal? ¿Quién paga Pedeval? Todo eso lo paga el gobierno. Ellos irían impidiendo que fluyan los recursos. Y sería una forma, para ellos muy buena, de sabotear al gobierno bolivariano. Y de esa manera, 
tratar de quitarle a Chávez el apoyo del pueblo o para derrocarme por un golpe de estado que ellos no dejan de acariciar o para, dicen ellos, ganarme las elecciones del 2012 yo cumplo mi deber de, bueno, reflexionar con ustedes, candidatos, candidatas militantes, patrulleros, patrulleras y pueblo en general PSUV, Partido Socialista Hago estas reflexiones para tratar, bueno, de ayudar a la campaña en la batalla de las ideas, razonando y profundizando en las razones por las cuales digo que el 26 de septiembre nos estaremos jugando la vida de la revolución. Que nadie dude, nadie crea que yo estoy exagerando. No, por eso esta campaña, estos pocos días que quedan, apenas... 19 días, es el 23 de septiembre, el 26 de septiembre, y no, lo que quedan son 21 días, 21 días, si, tres semanas pues, 7 por 3, 21, 21 días lo que quedan, y la campaña tenemos que combinarla, porque no se trata solo de la propaganda, no, Cuidado, no se trata solo de la euforia porque vino Chávez o vino Reyes o vinieron los candidatos y caminaron aquí hoy y hay una gran alegría y alguien pueda decir, mira cuánta gente, ya ganamos. No, cuidado, ojo, la pelea es peleando, estamos enfrentando al imperio yanqui. Cuidado, que nadie se crea ya victorioso, tenemos que labrar la victoria tenemos que pujar la victoria, pujarla todos los días, para parirla, la gran victoria, el 26 de septiembre. Reyes, Reyes, comandante, compañero y hermano, aquí está este comandante, un ser humano excepcional, extraordinario, comandante del comando Bolívar 200, Aristóbulo, ahí está, otro ser humano excepcional, Aquí están mis candidatas y mis candidatos. Que nadie dude, todos unidos, el 26 a votar por los candidatos de la revolución y las candidatas de Chávez para la Asamblea Nacional, para profundizar la revolución y asegurar las victorias que vienen. De eso depende el futuro. Por ahí estaba el Padre Roja. Lo saludamos. Padre Roja, mándanos la bendición a todos. Vamos a darle un aplauso al Padre Roja, ese insigne sacerdote de la revolución. Guía de todos nosotros, ejemplo de humildad y de grandeza, de coraje y de valentía. Seamos como el Padre Roja. Él anda por el camino de Cristo, el verdadero, el Nazaré, el Jesús de Nazaré. Jesús el líder que suba el padre el pueblo pide que suba padre yo no sé si usted ahí está el padre, salúdenle un aplauso para el padre denle un aplauso al padre ahí está que nos eche la bendición, amén padre roja yo me acuerdo una vez que yo dije en Caracas que envainaba la espada porque yo era pendejo antes yo era pendejo ¿Ve? Entonces, no, que vamos a envainar la espada. Pocos días antes del golpe, y llegué a Barquisimeto una noche a visitar a, a Barquisimeto, a Lara, y me esperó Reyes en, la, en el aeropuerto, y el padre Roja estaba ahí con su sotana blanca y me dijo, ay, presidente, ¿por qué usted va a envainar la espada? Si la envaina, nos envainan. No la envaine porque nos envainan, es verdad padre, no podemos más nunca envainar la espada. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La espada del pueblo, la espada de la razón, la espada de la verdad. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Reyes, que Dios te acompañe, conduce a este pueblo, hermano, y que ese pueblo te conduzca a ti. 
y los conduzca a todos y nos conduzca a la gran victoria revolucionaria en Lara y en Venezuela el 26 de septiembre. ¡Que así sea! ¡Patria Socialista Muerte! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Barquisimeto! ¡Viva Lara! ¡Viva Venezuela!